హలో దేర్ సో మనము జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ ఆర్ సిక్స్టీన్ రెగ్యులేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ దిస్ ఎగ్జామ్ వాజ్ హెల్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్కి సొల్యూషన్స్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాము సో ఫస్ట్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ డిఫైన్ యూనిలాటరల్ అండ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ సో ద యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దోస్ ఇన్ విచ్ కరెంట్ ఫ్లో కెన్ హ్యాపన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ రైట్ సో యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దోస్ ఇన్ విచ్ కరెంట్ ఫ్లో కెన్ హ్యాపన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ అండ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్లో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ సో బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ది కరెంట్ కంట్రోల్డ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే అస్ ద నేమ్స్ అర్ జస్ట్ దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ద ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది వోల్టేజ్ సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ దే ఆర్ ది వోల్టేజ్ కంట్రోల్ డివైసెస్ అండ్ ఇఫెక్ట్స్లో కూడా మళ్ళీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్సులేషన్ దట్ వీ ప్రొవైడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కేటగరైజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ క్లాస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్ వన్ ఈజ్ జంక్షన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ మాస్ఫెట్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ సో బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎందులో నుంచి అయితే కరెంట్ అనేది రెండు డైరెక్షన్స్లో నుంచి కూడా ఫ్లో కాగలుగుతుంది ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ రెసిస్టర్స్ ఇండక్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్ అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెన్షియేట్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ సో ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ అంటే పేర్లు చెప్తున్నట్టుగానే ఇట్ కుడ్ బీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అయితే లోడ్కి ఎంతైతే వోల్టేజ్ని ఈ సోర్స్ ఇస్తుందో ఆ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది సర్క్యూట్లో ఉండే ఇంకొక కాంపొనెంట్గా ఉండబోయే కరెంటు లేదా ఇంకో కాంపొనెంట్కి అక్రాస్గా ఉన్న వోల్టేజ్ ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు సో దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ యాక్టింగ్ ఇవి ఎంత వోల్టేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే అంతే వోల్టేజ్ ఇస్తాయి ఎంత కరెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే అంతే కరెంట్ ఇస్తాయి అంతేగాని సర్క్యూట్లో వేరే ఏదో పార్ట్లో వచ్చే వేరియేషన్స్ తోటి ఇవి డెలివర్ చేసే వోల్టేజ్కి కానీ కరెంట్కి కానీ సంబంధం ఉండదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ సో డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ దోస్ ఇన్ విచ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డెలివర్డ్ బై ద సోర్స్ విల్ బీ డిపెండెంట్ ఆన్ ది కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఎల్స్వేర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ సర్క్యూట్లో ఇంకేదో కాంపొనెంట్ ఉండబోయే కరెంట్ మీద కానీ వోల్టేజ్ మీద కానీ ఈ సోర్సులకు సంబంధించిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్లు కరెంట్లు డిపెండ్ అయితే దాన్ని మనము డిపెండెంట్ సోర్స్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ సో ఎలక్ట్రికల్ రెసిడెన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ సిరీస్ రెసిడెన్స్ అండ్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ మాట్లాడితే ఎలక్ట్రికల్ రెసిడెన్స్లో సిరీస్ రెసిడెన్స్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ అనే రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ అకాడమిక్గా మనం చేసుకున్నవే కానీ ప్రాక్టికల్ రెసినేటింగ్ సర్క్యూట్స్ లోపల దేర్ ఈజ్ సెల్డమ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ రైట్ అంటే మన అవసరానికి తగ్గట్టు మనం రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ల కాంబినేషన్ని క్రియేట్ చేసుకొని వాటి మధ్యలో ఒక రెసిడెన్స్ కండిషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాము బట్ అకాడమిక్ స్ట్రక్చర్లో మనం ఒక పద్ధతితో చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ద రెసిడెన్స్ ఆర్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ సో ప్యారల్ రెసిడెన్స్ అంటే ఏంటి అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడం అంటే ముందు అసలు రెసిడెన్స్ అంటే ఏంటో ముందు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి సో రెసిడెన్స్ ఈజ్ అ ఫినామినా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఇన్ ఏసీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ టు బీ స్పెసిఫిక్ వేర్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ విల్ బీ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈచ్ అదర్ నార్మల్గా మాట్లాడితే ఏసీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లోపల మనకు ఇండక్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్ లాంటి ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టయితే సర్క్యూట్కి ఎంతైతే వోల్టేజ్ ఇస్తున్నామో దాని కరెస్పాండింగ్గా ఎంతైతే కరెంట్ వస్తున్నాయో ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఫేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తాం సో రెసిడెన్స్ అనే కండిషన్ లోపల ఆ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది జీరో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ మధ్యలో ఫేస్ డిఫరెన్స్ జీరో అయిందో ఆ కండిషన్ ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ని మనము ఎలక్ట్రికల్ రెసిడెన్స్ అని అంటాం సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ప్యారల్ రెసిడెన్స్కి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ కండిషన్ ఫర్ రెసిడెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈచ్ అదర్ దట్ 
overall circuit impedance becomes maximum yeah impedance becomes maximum and hence the current will become less kabatti manam ante resonance ane condition degara eppudaithe voltage and current rendu kuda in phase lo kostayo aa condition lo kuda circuit lo palaki entaithe current ni pampisthunamo dani magnitude anedi chaala takku untadi ante in effect we can say that the parallel resonating circuit is rejecting the current kabatti deeni current current rejection రెసిడెన్స్ అని కూడా అంటాం లేదంటే ప్యారల్ రెసినేటింగ్ సర్క్యూట్ని కరెంట్ రిజెక్టార్ సర్క్యూట్ అని కూడా అనొచ్చు అండ్ దీనిలో పడి ఉన్న ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అని అంటే ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఏదైతే కరెంట్ని ఇంటర్ కన్వర్ కరెంట్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే ఆ కరెంట్స్కి సంబంధించిన మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ వీ సే దాట్ ఇన్ అ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ ఓవరాల్ కరెంట్ రెడ్యూసెస్ బట్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ విల్ బీ మ్యాక్సిమమ్ it is magnified by the factor called as q that is the quality factor of the inductors and capacitors that are being used in the construction of the parallel circuit and the discussion next question state the maximum power transfer theorem so electronic circuits lo kuda maximum power transfer situation ni chustamu electrical circuits lo we seldom go for maximum power transfer electrical circuits lo what is important is maximum efficiency but electronic circuits lo we deal with small amount of signals kabatti there we should be able to transfer maximum amount of power so maximum power transfer theorem em cheptadi anante manam oka dc circuit toti pani chestunna appudu source anedi load ki energy ni transfer chestha untadi in the form of power so ee power anedi source nunchi load ki maximum a condition lo transfer aitadu anedi question so it happens when the load resistance equals to the source resistance సో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే లెటెస్ లెటెస్ట్ కన్సిడర్ అ సర్క్యూట్ ఒక సిరీస్ సర్క్యూట్ కన్సిడర్ చేద్దాము ఒక బ్యాటరీ ఉంది బ్యాటరీకి ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఒక లోడ్ దానికి కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం మనం ఇప్పుడు లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఓవరాల్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఈ ఎక్కువ కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది అని అంటే సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ లో కూడా డ్రాప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఒక సిరీస్ సర్క్యూట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు కరెంట్ విల్ టేక్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇక్కడ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ రెండు కూడా సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటే అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ రెండింటిలో నుంచి కూడా పోతుంది సో అట్లా పోయేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ లో కూడా ఎక్కువ డ్రాప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఓవింగ్ టు ద రిలేషన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అదే ఒకవేళ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే సిరీస్ సర్క్యూట్ కాబట్టి వోల్టేజ్ డివిజన్ జరుగుతుంది వోల్టేజ్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు కరెంట్ అనేది రెండింటిలో నుంచి కామన్గా పోతుంది కాబట్టి సో ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిటర్న్ అండ్ ద థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాంట్రాడిక్ట్ హియర్ ఐ విల్ మేక్ ద కరెక్షన్స్ ఆఫ్టర్ ద రికార్డింగ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో సో ఎప్పుడైతే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు నా సిరీస్ సర్క్యూట్కి సంబంధించిన ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ అనే వాల్యూ పెరుగుతుంది పెరిగింది కాబట్టి సోర్స్ నుంచి నేను బయటకు తీసుకునే కరెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో కరెంట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఎక్కువగా జరగదు బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పవర్ విల్ బీ డిసిపేటెడ్ బై ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ సో దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ సమ్ అదర్ టైమ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ యాజ్ దే ఆర్ రైట్ దేర్ ఈజ్ అ దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దిస్ బట్ కరెంట్లీ ఐ హ్యావ్ నో స్కోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ దాట్ వితౌట్ టర్మినేటింగ్ ద రికార్డింగ్ హియర్ అండ్ నౌ రైట్ సో ఎప్పుడైతే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనేది ఆప్టిమంగా ఉంటుంది మన సిరీ సర్క్యూట్ లోపల రెండింటికి అక్రాస్గా కూడా వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఈక్వల్గా జరుగుతుంది సో కాబట్టి వీ సే ద మ్యాక్సిమమ్ పవర్ కెన్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే రెండు రెసిస్టర్లకు కూడా అక్రాస్గా సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంది సోర్స్ వోల్టేజ్కి సంబంధించిన సగం లోడ్ దగ్గర ఉంది సగం సోర్స్ దగ్గర ఉంది సో కాబట్టి సోర్స్ డెలివర్ చేసే మొత్తం పవర్లో సగం పవర్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ లో కూడా డిసిపేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మ్యాక్సిమమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ కండిషన్ బట్ అస్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ఎర్లియర్ దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ బికాస్ దేర్ వీ విల్ బీ డీలింగ్ విత్ వెరీ మినిస్క్యూల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ పవర్స్ బట్ వేర్ ఆజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ వీ విల్ బీ
they could be wire wound resistors there could be carbon composite resistors and the resistance ni manam vaadukune tappudu a current will be flowing through the resistors so resistor ki unna gunam enti anante it will oppose the flow of current but it cannot resist the flow of current i mean it cannot uh, not allow the flow of current a current will definitely be flowing through the resistance so aithe resistor lo nunchi pothunna current oka vela alternating current aithe due to the flow of that current itself magnetic fields will be set up so a magnetic fields anevi set up ayinappudu there we will get to see the resistor acting as an inductor ante dani purpose resistive element lagane so resistance value ekku unnappatiki adoka chinna inductance value ni chupistadi and current flow ayyetappudu current is nothing but the flow of charges right so moving to the configuration మనం ఒకవేళ వైర్ బౌండ్ రెసిస్టర్ని వాడుతున్నట్టంటే ఒక టర్న్కి ఇంకో టర్న్కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది సో అక్కడ సారీ ఒక ఇన్సులేటింగ్ లేయర్ ఉంటుంది సో అక్కడ కెపాసిటెన్స్ ఫామ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ ద రెసిస్టర్ అండ్ ద గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ కానీ లేదంటే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న వేరే కండక్టింగ్ సర్ఫేసెస్తో కానీ ఇది ఒక కెపాసిటర్ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఐడియల్ రెసిస్టర్స్ అంటే ఈ స్ట్రే కెపాసిటెన్స్ స్ట్రే ఇండక్టెన్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ప్రాక్టికల్ రెసిస్టెన్స్ మనం యూజువల్గా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకునే రెసిస్టర్లలో కూడా ఓవింగ్ టు ద డిజైన్ ఫీచర్ దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ కాకపోతే మనము ప్రైమరీగా దాన్ని తయారు చేసుకున్నది రెసిస్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండడానికి కాబట్టి ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా అవి చాలా తక్కువ అమౌంట్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ సో వాట్ ఈస్ ద రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ సో రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు రెక్టిఫైయర్స్ లోపడి వస్తుంది సో రెక్టిఫయర్స్ అనేవి ఒక ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వేవ్ ఫామ్ని డైరెక్ట్ కరెంట్ వేవ్ ఫామ్ లాగా మార్చి మనకి ఇస్తున్నాయి అయితే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ కరెంట్ని డైరెక్ట్గా జనరేట్ చేసుకోకుండా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ పెట్టుకొని మార్చుకున్నాం కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సర్టన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద రెక్టిఫయర్ని డీసీ అవుతుంది మనం ఏదైతే డీసీ అని అనుకుంటున్నామో ఆ డీసీ ప్యూర్ డీసీ కాకుండా పల్సేటింగ్ డీసీ ఉంటుంది సో పల్సేటింగ్ డీ డీసీ అంటే దానిలో కూడా కూడా కరెంట్కి సంబంధించిన కొంత ఆల్టర్నేటింగ్ కాంపోనెంట్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది సో దాన్ని క్వాంటిఫై చేయడానికి మనం రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ని వాడుకుంటాం అంటే నేను ఏదైతే డీసీ నాకు బయటకు వచ్చిందని అనుకుంటున్నానో దాని లోపల ఎంత పార్ట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కాంపోనెంట్ ఉంది రైట్ మొత్తం డీసీ అవుట్పుట్ లోపల ఎంత మొత్తం అవుట్పుట్ లోపల ఎంత డీసీ ఉంది ఎంత ఏసీ ఉంది అని చెప్పేదే రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ సారీ వాట్ ఈస్ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ సో ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం యూజువల్గా బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్జిస్టర్స్ లోపల చూస్తాము సో ఈ ప్రజెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనము ఒక బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్జిస్టర్కి సంబంధించిన యాక్టివ్ రీజియన్లో చూద్దాం సో ఐ బిలీవ్ యూ నో వాట్ యాక్టివ్ రీజియన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సాచురేషన్ వాట్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ ఈజ్ సో ఇక్కడ బీజేటీకి సంబంధించిన యాక్టివ్ రీజియన్లో మనం ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అనేది చూస్తాం సో దిస్ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బేస్ విత్ మాడ్యులేషన్ బేస్ విత్ మాడ్యులేషన్ అంటే మనం ఇక్కడ ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ని కనెక్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ త్రీ లేయర్స్ సో త్రీ లేయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లేయర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ వన్ ఎన్పిఎన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్లో ఉన్న లేయర్స్ ఎన్ టైపు మధ్యలో ఉన్నది పీ టైపు సో కాబట్టి ఇది పిఎన్ జంక్షన్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని మనం యాక్టివ్ రీజియన్లో వాడాలి అని అంటే ఎమిటర్ టు బేస్ జంక్షన్ని ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేసుకోవాలి అండ్ బేస్ టు కలెక్టర్ జంక్షన్ని రివర్స్ బయాస్ చేసుకోవాలి సో రివర్స్ బయాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే బేస్ దగ్గర డిప్లీషన్ విడ్త్ అనేది పెరుగుతుంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ రివర్స్ బయాస్ ఓల్టేజ్ని పెంచుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ విడ్త్ కూడా పెరుగుకుంటూ పోతుంది అది ఏ లెవెల్లో పెరుగుతుంది అని అంటే దేర్ విల్ కమ్ అ పాయింట్ వేర్ ఇన్ ది కలెక్టర్ కలెక్టర్ సైడ్ నుంచి ఏదైతే డిప్లీషన్ రీజన్ వస్తుందో అది ఎమిటర్ సైడ్ ఉన్న జంక్షన్ని టచ్ అయ్యేదాని టచ్ అయ్యే వరకు ప్రొట్రూడ్ అవుతానే ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ విత్ మాడ్యులేషన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే డైరెక్ట్ మన ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ రీజియన్స్ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి వర్చువల్గా టచ్ అయిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అంటే హియర్ వీ విల్ అబ్జర్వ్ దాట్ ద ఎమిటర్ రీజియన్ కలెక్టర్ రీజియన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు రీచ్ టు ద ఎమిటర్ రీజియన్ మధ్యలో జస్ట్ ఆ డిప్లీషన్ లేయర్ మాత్రమే బౌండరీ లాగా పెట్టుకుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పంచ్ త్రూ ఎఫెక్ట్ ఆర్ రీచ్ త్రూ ఎఫెక్ట్ రైట్ నెక్స్ట్
మూడు కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి కామన్ ఎమిటర్ కామన్ బేస్ అండ్ కామన్ కలెక్టర్ కామన్ ఎమిటర్ లోపల ఎమిటర్ విల్ బి కామన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ కామన్ బేస్ లోపల బేస్ విల్ బీ ద కామన్ టర్మినల్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అండ్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ లోపల కలెక్టర్ టర్మినల్ విల్ బీ కామన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సో వీటన్నిటికి సంబంధించి కొన్ని పారామీటర్లలో కొన్ని పారామీటర్లు తీసుకొని వాటిలో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ది ఇన్పుట్ టర్మినల్ లాగా ఏది వాడతాము అవుట్పుట్ టర్మినల్ లాగా ఏది వాడతాము సో కామన్ ఎమిటర్ లోపల మనం చెప్పుకున్నాం ఎమిటర్ కామన్ అని మరి ఇన్పుట్ దేనికి వేయాలి ఇక్కడ బేస్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి కలెక్టర్ నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం కామన్ బేస్కి ఎమిటర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ ఇచ్చి కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం కామన్ కలెక్టర్కి బేస్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఎమిటర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం అయితే ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించిన ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ని చూడాలి సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ తెలియాలి అని అంటే ముందు ఈ ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ ఎమిటర్ బేస్ ఈ మూడింటికి సంబంధించిన డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ గురించి మనకు తెలియాలి సో ఒక బైపోలా జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ లోపల ఎమిటర్ విల్ బీ ద హైలీ డోప్డ్ టర్మినల్ టర్మినల్ సైడ్ కలెక్టర్ విల్ బీ మోడరేట్లీ డోప్డ్ అండ్ బేస్ విల్ బీ లైట్లీ డోప్డ్ సో మనము కామన్ ఎమిటర్ వాడేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ బేస్ హియర్ సో బేస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ యాక్చువల్గా హై ఉంటుంది వీ కెన్ సే దాట్ ఇట్ ఈస్ హై బట్ హియర్ వీ విల్ గెట్ టు సీ ద జంక్షన్ బీయింగ్ ఫార్మ్ బిట్వీన్ బేస్ అండ్ అమిటర్ బేస్ అమిటర్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బాయస్లో ఉంటుంది కాబట్టి వీ సే దట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మినిమమ్ ఐ మీన్ మోడరేట్ తర్వాత కామన్ బేస్కి సంబంధించి ఎమిటర్ ఎమిటర్ని మనము ఎమిటర్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం ఎమిటర్ ఈజ్ హైలీ డోపుడ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కామన్ కలెక్టర్ లోపల కూడా కామన్ ఎమిటర్లో లాగానే బేస్కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం రైట్ కాకపోతే హియర్ ద ఇన్పుట్ విల్ బీ గివెన్ టు బేస్ అండ్ కలెక్టర్ సో కలెక్ట్ బేస్ ఈజ్ లైట్లీ డోపుడ్ కలెక్టర్ ఈజ్ మోడరేట్లీ డోపుడ్ సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ హై ఫర్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కెన్ ఆల్సో బీ స్టడీ సో కామన్ ఎమిటర్కి సంబంధించి అవుట్పుట్ టర్మినల్ ఈజ్ కలెక్టర్ సో అవుట్పుట్ విల్ బీ కలెక్టర్ ఫ్రమ్ కమి కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ సో కాబట్టి అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మోడరేట్ అని చెప్తాం అండ్ కామన్ బేస్ లోపల కరెంట్ విల్ బీ కలెక్టెడ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ విల్ బీ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది కలెక్టర్ టర్మినల్ కలెక్టర్ టర్మినల్ అండ్ బేస్ టర్మినల్కి మధ్యలో మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి హియర్ ద అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బీ హై అండ్ కామన్ కలెక్టర్కి వచ్చే పాటికి ఎమిటర్ లోపల నుంచి మనము బయటకు తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అవుట్పుట్ కరెంట్ అనేది ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ లోపల నుంచి పోతుంది సో కాబట్టి విసే దాట్ ద అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కామన్ కలెక్టర్ విల్ బీ లో అండ్ తర్వాత ఓల్టేజ్ గెయిన్ అండ్ కరెంట్ గెయిన్ గురించి మాట్లాడాలి అని అంటే వీ కెన్ మేక్ వీ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ సో ఫస్ట్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ సారీ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్కి మోడరేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓల్టేజ్ గెయిన్ అనేది మోడరేట్గా వస్తుంది అండ్ కామన్ బేస్కి అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ హై ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్లో ఓల్టేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే లీకేజ్ కరెంట్స్ విల్ బీ స్మాల్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఓల్టేజ్ గెయిన్ విల్ బీ హై అండ్ కామన్ కలెక్టర్ లోపల అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ లో సో లో ఉంది కాబట్టి ఆ చిన్న రెసిస్టెన్స్లో నుంచే కరెంట్ అనేది పోతుంది సో కాబట్టి అక్కడ మనకు ఓల్టేజ్ గెయిన్ అనేది తక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే యా యూ కెన్ కాంప్రిహెండ్ రైట్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ వోల్ కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ యాజ్ వోల్టేజ్ అండ్ సిన్స్ ద అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ లో ద వోల్టేజ్ గెయిన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లో అండ్ కమింగ్ టు కరెంట్ గెయిన్ ఇక్కడ కామన్ ఎమిటర్ లోపల మోడరేట్గా ఉంటుంది కామన్ బేస్ లోపల లెస్ దాన్ వన్ ఉంటుంది కామన్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ వన్ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అగైన్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తక్కువ కరెంట్ అక్కడ నుంచి ఫ్లో కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో కాబట్టి కరెంట్ గెయిన్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ హియర్ బట్ ఇన్ కామన్ కలెక్టర్ సిన్స్ ది అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ లో ద కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ హై ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్లో నెక్స్ట్ పవర్ గెయిన్కి వచ్చేపాటికి పవర్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ గెయిన్స్ సో కాబట్టి మనము కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగ
the uh, application is called as impedance matching current amplification anedi man general ga impedance matching application lagane chustam ga next question is differentiate between bjt and a jfet so bipolar junction transistor ki junction field effect transistor ki sambandhinchina difference la gurinchi maatladutunnamu first is constructional sorry first is control parameter meda maatladthe bipolar junction transistor is a current controlled device whereas junction field effect transistor is a voltage controlled device అండ్ టర్మినల్ మార్కింగ్స్ గురించి మాట్లాడితే బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్లో ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ ఉంటాయి జేఫెట్ లోపల సోర్స్ గేట్ డ్రైన్ ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ద కౌంటర్ పార్ట్స్ ఫర్ ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ అండ్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా యాజ్ అ జనరలైజేషన్ ఇచ్చిన ఎందుకనంటే బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనము మూడు డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో వాడుతున్నాం సో కాబట్టి ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్లో మాట్లాడితే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి డిబేటబుల్ మనం ఏ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకున్నాం అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ కంపారేటివ్ టర్మ్స్లో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి బీజేటీకి ఎఫ్ఏటీకి ఆ కంపారిజన్ మెట్రిక్స్ లాగానే తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ బేస్కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామన్న అజంప్షన్తో పోతున్నాం మనం సో అప్పుడు బీజేటీకి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ జేఫెట్ లోపల మనం గేట్కి సప్లై ఇస్తాం ఆ గేట్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సులేషన్ చేసి ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్సీస్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్సీస్ టాట్ టు బి హై అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ వచ్చేపాటికి బీజేటీకి ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ జేఫెట్కి తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఛానల్ ఒకటి కన్స్ట్ వీ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ బట్ హియర్ వీ విల్ ఫామ్ ద ఛానల్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్ సో కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్న ఛానల్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అనేది కరెంట్కి చాలా తక్కువ ఆఫర్ అవుతుంది అండ్ గెయిన్ గురించి మాట్లాడితే బీజేటీకి ఎక్కువ గెయిన్ ఉంటుంది జేఫెట్కి తక్కువ గెయిన్ ఉంటుంది అండ్ అగైన్ హియర్ we are not talking about voltage gain current gain power gain as separately but i am telling the uh, e comparison is based on general gain let us say voltage <coughs> and the noise ki sambandhinchina immunity gurinchi maatladithe jfet ki immunity ekku untadi right and bjt ki takku untadi i don't know why i have written more and high here <laughs> because both are same right so కరెక్ట్గా మాట్లాడితే నాయిస్ తోటి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది బీజేటి తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది జేఫెట్ సో కాబట్టి జేఫెట్కి నాయిస్కి సంబంధించిన స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉందంటాం అండ్ బీజేటీ ఈజ్ మోర్ సస్సెప్టబుల్ టు నాయిసెస్ అని అంటాం ఈ నాయిసెస్ ఐ మీన్ హియర్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ నాయిసెస్ నెక్స్ట్ ఈజ్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ థర్మల్ స్టెబిలిటీ అని అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ యాంబియన్స్లో వచ్చే టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ తోటి వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో కూడా కూడా వేరియేషన్స్ తెచ్చుకుంటాయి సో అట్లాంటి వేరియేషన్స్ బైపోలర్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్లో ఎక్కువ ఉంటాయి జేఫెట్ తోటి కంపేర్ చేస్తాం అండ్ సైజ్ గురించి మాట్లాడితే జేఫెట్ ఈజ్ ద ఇన్ ఐసి గ్రేడ్ అని అంటాం అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ చిప్స్లలో పెట్టడానికి తయారు చేసుకున్న ట్రాన్సిస్టర్ అది సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ద సైజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ లెస్ బట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బీజేటీ ఆర్ న్యూమరస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ బిగర్ ఇన్ సైజ్ ఓవింగ్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కాస్ట్ కంపారిజన్కి వచ్చేపాటికి మనము జేఫెట్స్ని జేఫెట్స్ని తయారు చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సొఫెస్టికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ సో ఎక్విప్మెంట్ సొఫెస్టికేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది సి ద రా మెటీరియల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ హియర్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద ఈజ్ ఇన్ ద వే ఇన్ విచ్ దీస్ డివైజెస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సో కాబట్టి ఓవింగ్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ జేఫెట్స్ ఆర్ కాస్ట్లీయర్ దాన్ ది బైపోలా జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ గివ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ జీనా డైవర్ సో జీనా డయాడ్ తోటి మనము చాలా రకాల అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు కాకపోతే మనం జీనా డయాడ్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకునేది ఓల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ లాగా సో జీనా డయాడ్ అనేది యూజువల్గా నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయాడ్ కంటే కూడా ఎక్కువగా డోపింగ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం అండ్ దిస్ డయోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద రివర్స్ బయాస్ మోడ్ సో రివర్స్ బయాస్ మోడ్ లోపల జీనా డయాడ్కి ఒక పెక్యులియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంటుంది జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అని సో జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అనే క్యారెక్టరిస్టిక్ బేస్ చేసుకుని రివర్స్ డైరెక్షన్ లోపల ఎప్పుడైతే మన పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అనేది సారీ జీనా డయోడ్ అనేది బయాస్ చేసి పెట్టుకుంటామో నో మ్యాటర్ వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ త్రూ ద జీనా డయోడ్ ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్ ఎట్ అ కాన్స్టెంట్ లెవెల్ సో ఈ ఈ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బేస్ చేసుకుని యూజ్ జీనా డయోడ్ యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సో పార్ట్ బీకి సంబంధించిన డిస్